हेलो स्टूडेंट्स तो आज केमिस्ट्री में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हम तीन कैटेगरीज पढ़ेंगे बॉन्डिंग की आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोआर्डिनेट बॉन्ड यहाँ सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड देखिए इसके बेसिक लॉजिक को समझिए और समझिए ये बॉन्ड कैसे बनता है हमारे सामने एक एटम होता है जो कि न्यूट्रल एटम है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपस में इक्वल हैं तो इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल है अब हुआ क्या दो तरह की हमने कैटेगरी देखी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मेटेलिक कंपाउंड या मेटेलिक एलिमेंट वो हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं एट द सेम टाइम जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं तो होता क्या है जो एटम मेटेलिक एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो कैटाइन बना लेगा और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एनाइन बना लेगा तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरी तरफ आ गया यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक एटम और इस तरह से वो दोनों एटम आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह का जो कंपाउंड बन के तैयार होता है वो इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड है इस तरह के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोवेलेंसी का फॉर्मेशन कहते हैं ना इलेक्ट्रोवेलेंसी डेवलप हो जाती है कंपाउंड में तो देखिए द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स ध्यान से देखिएगा द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम वन इज द मेटेलिक एंड सेकेंड इज द नॉन मेटेलिक इन दोनों के बीच में हो रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट to the atom of non metallic or electro negative element yani electro positive se electro negative ki taraf metallic se non metallic ki taraf is tarah ka jo bonding hoti hai wo electrovalent aur ionic bond hai means by transfer of electron the main thing is this dusri baat abhi se detail detail mein during this ionic bond formation kya hoga मेटलिक एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड अटेन ए स्टेबल कॉन्फिग्रेशन क्योंकि हर एटम स्टेबल कॉन्फिग्रेशन चाहता है और बिकम कैटाइन तो देखिए एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक्स प्लस बन गया ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है आप जानते हैं नॉन मेटलिक एलिमेंट वो है जो इस इलेक्ट्रॉन को जो ये फ्री हो गया इसको गेन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट इसको गेन करके अपने कॉन्फिग्रेशन को स्टेबल कर लेगा तो ये एनाइन बना लेगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन वाई में आ गया वाई प्लस वन ई तो वाई एनाइन बन गया वन माइनस और ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया इसका मतलब जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है किस तरह का रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कैटाइन का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन लूज होता है रिडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और ये एनाइन का फॉर्मेशन होता है और जो हमारे सामने कंपाउंड बन के तैयार होता है वो होता है x प्लस वाई माइनस एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और यहां पर जो वेलेंसी डेवलप होती है वो इलेक्ट्रोवेलेंसी है इलेक्ट्रोवेलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए जितने लूज हुए उतने ही गेन हो यहां पर तो ये जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का कितने इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है वो डिसाइड कर देता है इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ कंपाउंड यानी एक टर्म आ गई इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड दूसरा आ गया इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड जो इसके थ्रू बनते हैं और तीसरी चीज हो गई इलेक्ट्रोवेलेंसी इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होगी यहां पर जैसे कि हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वन होगी तो ये चीज जो डिसाइड करते हैं ये हमारे सामने ये टर्म्स आ गई इलेक्ट्रोवेलेंसी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब इस डिस्कशन को हम लोग डिटेल में ले जाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में विद एग्जाम्पल्स 
तो बच्चों अब हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है तो देखिए इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है आप लोग बुक से जब पढ़ते हैं तो इसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है जो लॉजिकली समझना है और ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन मेंशन करना है आज इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा देखिए हमारे सामने है सोडियम सोडियम एक मेटेलिक एलिमेंट है इलेवन ट्वेंटी नंबर इलेवन है एटोमिक मास ट्वेंटी है मास नंबर ट्वेंटी है दूसरा एलिमेंट है क्लोरिन सी जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास या मास नंबर 35 है और ये नॉन मेटलिक कैटेगरी में है तो अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाएं 11 का तो 281 देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है अगर हम क्लोरीन का बनाएं 17 के रिस्पेक्ट में 287 तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेवन इलेक्ट्रॉन है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक है वन है तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करना चाहता है और अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 28 पे आना चाहता है यानी तीन शेल से दो शेल में कन्वर्ट होना चाहता है यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और अपनी स्टेबल कर लेगा कॉन्फ़िगरेशन को 288 करके यानी कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है और कर देता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो यह सोडियम आयन बन जाएगा कैटाइन यानी वन इलेक्ट्रोवेलेंसी का लेवल आएगा और यह ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरीन के केस में क्या होगा अब उसको ये इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है तो वो अवेलेबल है तो वो इसको ले लेगा तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो ये सी एल का एनाइन बन जाएगा ये रिडक्शन के बाद बनने वाली सिचुएशन आई यानी रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है एनाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हुआ ये दोनों आपस में एक तरह से दोस्ती कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ क्लोरीन पे आ गया क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालना था क्यों क्योंकि दोनों लोग चाहते हैं एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना दो को अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है दोनों का अपना सेल्फ है अपना मतलब है लेकिन काम बन गया तो देखिए क्या हुआ ये जब प्रोसेस हुआ तो सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है ये एक आयनिक प्रेजेंटेशन है बॉन्डिंग का आयनिक बॉन्डिंग का जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जो ये वन इलेक्ट्रॉन है इसको हम लिख दे रहे हैं ये डॉट लगा दिया इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कहलाता है ये तो सोडियम पे ये एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्लोरीन पे आउटर मोस्ट पे कितने हैं सेवन है तो देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्लोरीन पे सेवन लिख दिया और दोनों जुड़ गए तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ सोडियम से और क्लोरिन की तरफ आ गया अब क्या हुआ उससे देखिए सोडियम की ध्यान से देखिएगा मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये वन लिखा है तो अंदर की ऑर्बिट टू एट रह गया तो ये सोडियम का ये स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर है और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो यहां पे अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और बाहर हमने वन प्लस लिख दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया क्लोरिन में देखिए यह सेवन थे और एक और जुड़ गया तो क्लोरिन लिखा और एट डॉट बना दिए अब सेवन से कितने हो गए आठ डॉट बन गए आठ इलेक्ट्रॉन आ गए और ब्रैकेट लगा के वन माइनस लिख दिया क्योंकि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन हुआ इस तरह से जो ये कंपाउंड बना वो है NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंसी यहां पे वन है क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन और वाइटल शेल्स के रिस्पेक्ट में देखें तो देखिए सोडियम जो ये न्यूट्रल एटम की तरह है टू एट वन तो इसका मैंने आउटर मोट इलेक्ट्रॉन लिखा है अंदर के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किए हैं कोई जरूरत भी नहीं है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर एक इलेक्ट्रॉन है ये टू है मेटलिक कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा है यहाँ क्लोरीन पर देखिए ये क्लोरीन का एटम है 287 तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पर थे ये ऑर्बिट्स में सेवन है अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो देखिए सोडियम आयन बन गया कैटाइन एन वन प्लस तो देखिए अंदर की ये दोनों ऑर्बिट है अब मैंने अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे आठ इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे देखिए ये आठ इलेक्ट्रॉन थे ये आठ इलेक्ट्रॉन और अंदर की ऑर्बिट बना दी तो ये टू और एट रह गया कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दीजिएगा अब ये कॉन्फ़िगरेशन टू एट रह गया सोडियम आयन है सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन टू कॉमा एट होता है और सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन टू एट वन होता है बी केयरफुल फॉर दिस सोडियम क्लोराइड में देखें तो सोडियम क्लोराइड में देखिए तो जो कंपाउंड में क्लोरिन का पार्ट आया तो टू हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो गया तो यह बन गया क्लोराइड आयन सी एल तो टू क्लोरीन एटम का 287 होता है तो कहना जो इसका बनता है Cl-1, इसमें 288 एट एट कॉन्फिग्रेशन आता है और इस तरह से हमारा NaCl का एक आयनिक कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है आई थिंक आपको
यहां देखिए क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम होता है ट्वेंटी फोर्टी एटॉमिक नंबर ट्वेंटी मास नंबर फोर्टी तो ये कॉन्फिग्रेशन बनाएगा ट्वेंटी से टू एट एट टू और ऑक्सीजन क्या होता है 16 और 8, 8 इज द एटॉमिक नंबर और मास नंबर इज 16 तो 2.68 कॉमा सिक्स एट से बनेगा अब देखिए यहां पर यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में छह इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैटाइन बनाता है कैल्शियम 2 प्लस और ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये कौन एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा अपनी स्टेबल ऑन कॉन्फिग्रेशन बनाने के लिए तो एनाइन बनाएगा दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ओ टू माइनस वन अब देखिए ध्यान से यहां पर मैंने आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दिया है इसमें ऑर्बिट्स नहीं बनाई केवल आयनिक प्रेजेंटेशन दे दिया इट इज सफिशिएंट बार बार हम उसी चीज को रिपीट करें जैसा मैंने अभी सोडियम क्लोराइड में दोनों चीजें बना के दिखाई थी आप वैसे भी बना सकते हैं पर इसी से बात समझ में आ जा रही है तो बार बार उसे सर्किल और ऑर्बिट बनाने का भी कोई रेलिवेंस नहीं है एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता तो देखिए कैल्शियम को मैंने लिखा और कैल्शियम पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है इसका कॉन्फिग्रेशन टू है क्लियर ये न्यूट्रल आइटम की कंडीशन है प्लस इसमें ऑक्सीजन किया गया तो देखिए टू कॉमा सिक्स है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब देखिए क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से ऑक्सीजन पे आ गया जब ये हुआ तो कैल्शियम आयनिक स्टेट कैटाइन में आ गया तो सी और बाहर टू प्लस हो गया और टू एट एट रह गया कॉन्फिग्रेशन ये दो इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो गए ये इलेक्ट्रॉन कहां गए ऑक्सीजन पे चले गए तो ऑक्सीजन के अंदर ये जो छह इलेक्ट्रॉन्स थे इसके साथ में दो और जुड़ गया तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और टू माइनस हो गया और इन दोनों के जुड़ने से बन गया आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड सी तो देखें कॉन्फिग्रेशन यहां टू एट एट था यहां टू एट हो गया स्टेबल कॉन्फिग्रेशन अटेन किया यानी कि सी से बना सी ए टू प्लस ओ टू माइनस और अल्टीमेटली बन गया आयनिक कंपाउंड सी ए ओ आई होप आपको ये बात समझ आ गई एक और एग्जाम्पल ले लें इसके बारे में अब आयनिक बॉन्ड में मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की एग्जाम्पल को समझ लें जिसे हम कहते हैं एम जी सी एल टू तो देखिए यहां पर एक है मैग्नीशियम ये मेटल एक कंपाउंड है ट्वेल्व फोर्टीन तो ट्वेल्व से बनेगा टू एट टू कॉन्फिग्रेशन क्लोरिन सेवनटीन थर्टी फाइव तो एटोमिक नंबर सेवनटीन से बनेगा टू एट सेवन अब आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन में तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी है सेवन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो जब ये ज्वाइन करेंगे तो अपना मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा क्योंकि कैटाइन बनाएगा तो यहां इलेक्ट्रोवेलेंसी टू होगी और ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और कैटाइन बनाएगा तो देखिए एम से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एम जी बन गया अब निकले तो दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कितने क्लोरिन चाहिए होंगे दो आइटम क्लोरिन के चाहिए होंगे क्योंकि एक आइटम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्लोरीन के दो एटम की रिक्वायरमेंट होगी और एक एक एटम इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोरीन का एनआईन बना लेगा वन माइनस वन माइनस यानी एक एम दो क्लोरीन के एटम से जुड़ के आपस में बनाएगा एम का आयनिक कंपाउंड क्लियर तो देखिए एम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिग्रेशन के रिलेशन में था टू एट टू जो हमारे सामने लिखा है इसमें जोड़ गए क्लोरीन के दो एटम सी एल और सी एल तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेवन और सेवन इलेक्ट्रॉन टू एट सेवन टू एट सेवन जब ये जुड़ेंगे तो यहां पर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चला जाएगा तो देखिए सिचुएशन हो जाएगी एम जी पे केवल टू एट रह जाएगा सिचुएशन तो ये सिचुएशन टू एट की सिचुएशन रह गई एम जी टू प्लस के टाइन बन गया यानी यहां पर हमारे सामने टू एट कॉन्फिग्रेशन रह गया अब और क्लोरीन के दो एटम थे तो देखिए टू लिख दिया और क्लोरीन के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए वन माइनस आ गया तो दो एटम्स के रिलेशन में क्लोरीन आ गया तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में हमारे सामने क्लोरीन के टू और एट रह गया टू एट एट रह गया यहां पे क्योंकि तीन ऑर्बिट थी तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में आ गए इस तरह से एम का आयनिक एम जी का आयनिक कंपाउंड बन गया तो देखिए एम जी से बन रहा है एम जी टू प्लस प्लस टू सी एल वन माइनस तो ये बनेगा एम जी सी एल टू इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं इन दिस वे बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है ये समझा और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स को समझा आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंसी के बारे में थैंक यू